আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দিনী ভাই বোনেরা আজকে আমি আলোচনা করব তাসবিহ দানা দিয়ে তাসবিহ বা জিকির করা যাবে কিনা আমাদের মাঝে অনেক মুসুল্লি আছে যারা জিকির করে তাসবিহ মাধ্যমে এখন তাসবিহ দানা দিয়ে জিকির করা এটি কি জায়েজ বা বিদআত হবে কিনা এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে তাসবিহ দানা ব্যবহার করাকে জায়েজ বা না জায়েজ এ দুটি বলা যাবে না কেননা এটি কেবল জিকিরের উসিলা বা মুজাক্কির যা আমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করে দেয় অর্থাৎ জিকিরের কথা স্মরণ করে এ ব্যাপারে ফকিগণ সলতের বাইরে হাত কঙ্কর ও তাসবির মালা দ্বারা তাসবি পাঠের অনুমতি রয়েছে এই ব্যাপারে আল্লামা মানাবি রাহিমুল্লাহ বলেছেন পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কোনো ফকি একে মাকরু বলেননি তারা দলিল দিয়েছেন আগে আমরা দলিগুলি শুনি তাদের প্রথম দলিল হচ্ছে উমুল মিনিন সাফিয়া রাজা তার আনহা থেকে বর্ণিত একদিন রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আমার কাছে এলেন আমার কাছে তখন চার হাজার খেজুর বিচি ছিল এগুলো দ্বারা আমি তাসবি পাঠ করেছিলাম তিনি বললেন তুমি তো এগুলোর মাধ্যমে তাসবি পাঠ করছো যে পরিমাণ তাসবি তুমি পাঠ করেছো তদ্রূপ বেশি পরিমাণে উপায় কি আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব আমি বললাম অবশ্যই আমাকে শিখিয়ে দেন তিনি বললেন তুমি বলবে অর্থাৎ সৃষ্টির পরিমাণ সংখ্যক বা সুবাহান আল্লাহ এখানে জিকিরের প্রতি মনোনিবেশ করা হচ্ছে ইবনি নুজাইব আল হানাফি রাহিমুল্লাহ বলেন রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উক্ত মহিলাকে নিষেধ করেননি তিনি কেবল এর চেয়ে উত্তম ও সহজটা বলে দিয়েছেন যদি এটি নিষিদ্ধ হতো তাহলে তিনি বলে দিতেন অতপর এই হাদিস ও অনুরূপ আরও হাদিস এই কথাই বলছে জিকিরে গণনার জন্য প্রচলিত তাসবি দানা ব্যবহারে কোনো অসুবিধা নেই এটা গেল তাসবি দানা পড়ার দলে এইবার আসি যদি আপনি তাসবি দানা দিয়ে না পড়েন তাহলে আপনি বেশি নেকি পাবেন এবং বেশি সুবিধা তাসবি দানা দিয়ে পড়লে আপনার অনেক লস হবে আখি রাতে আপনি নেকি কম পাবেন দলিল হল জিকির গণনায় তাসবির দানা ব্যবহার করার চাইতে উত্তম হল হাতের আঙ্গুল বা আঙ্গুল কর ব্যবহার করা কেননা তাসবির মালা হাতে থাকলে রি আসতে পারে কারণ রাস্তাঘাটে যদি আপনি তাসবির দানা পড়তে পড়তে বের হন অবসর সময় গাড়িতে বাসায় যে কোনো অবস্থায় আপনি যখন তাসবির দানা পড়বেন তখন মানুষ বুঝবে আপনি বিরাট বড় আল্লাহ আল্লাহ হয়ে গেছে মানুষ আপনাকে নিয়ে অনেক কথা বলতে পারে আবার নিজের মধ্যে একটা অহংকার বোধ আসতে পারে যে আমি আমল করছি আর কেউ করছে না আর কেউ করছে নিজের প্রতি একটা ভাব এসে যায় আবার অনেকে আসে না কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে তা বটে তাছাড়া হাদিস শরীফে এসেছে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সাহাবিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তোমরা তাকবির তাহলে এগুলো খুব ভালোভাবে স্মরণে রাখবে এবং এগুলোকে আঙ্গুলে গুনে রাখবে কেননা আঙ্গুলগুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এগুলো সেদিন কে আমাদের দিন কথা বলবে সুতরাং আপনি যদি আঙ্গুল দিয়ে যদি তাসবি পড়েন তাহলে এই আঙ্গুল আপনার পক্ষে সাক্ষী দিবে কে আমাদের দিন আমাদের প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কথা বলবে আর আপনার হাত দ্বারা যদি ভালো কিছু হয়ে থাকে তাহলে কে আমাদের দিন এই হাত সাক্ষী দিবে ইবদুম তাইমি রাহিমুল্লাহ বলেন আঙ্গুল দ্বারা তাসবি গণনা করা সুন্নত কেননা রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম নারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন তোমরা আঙ্গুলে গুনে রাখবে কেননা আঙ্গুলোকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং এগুলো সেদিন অর্থাৎ কেয়ামতের দিন কথা বলবে তবে বিচি কঙ্কর ও অনুরূপ বস্তু দ্বারা গণনা করাও ভালো কিন্তু কাদের জন্য গণনা ভালো যারা পড়তে পারে না গণনা করতে ভুল করে তাদের জন্য রয়েছে যেমন যারা বৃদ্ধ বয়সে তাদের জন্য তাসবি দানা পড়া অত্যন্ত জরুরি সাধারণত তাসবি কতটুকু আছে সাতবার পড়া আছে তেত্রিশবার পড়া আছে একশো বার পড়া আছে এতটুকু রয়েছে আমার মতে আরও থাকতে পারে কিন্তু এই ছোট ছোট তাসবি পড়া আমাদের জন্য সহজ আমাদের সাধারণ যুবক বা মোটামুটি যাদের বয়স পঁচিশ ষাট বছর হয়েছে তাদের স্মরণ শক্তি আল্লাহ রহমতে ভালো আছে কিন্তু যাদের বয়স নব্বই আশি তাদের স্মরণ শক্তি অনেক কমে যেতে পারে সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে 
তাস বিধান পড়া অধিকতর উত্তম হবে এটা যে হারাম বা না যায় তা বলা যাবে না তবে আমাদের যুবকদের জন্য আমাদের সাধারণ মানুষদের জন্য উচিত হবে আঙ্গুল দ্বারা তাসবি পাঠ করা তাসবি পাঠের মাধ্যমে আমরা দুটো চাপ পাচ্ছি একটি হলো দুনিয়াতে আমরা সঠিকভাবে তাসবি পাঠ করতে পারছি আর আখিরাতে এই আঙ্গুলের মাধ্যমে আমাদের নেকি হবে এই আঙ্গুল আমাদের প্রতি সাক্ষ্য দেবে সুতরাং এটি নিয়ে ফেতনা ফাসাদ করার কোনো প্রয়োজন নেই যাতে প্রয়োজন পড়ে তারাই তাসবি দানা দিয়ে পাঠ করবে আর যাদের স্মরণশক্তি ভালো আছে তাদের জন্য উত্তম হবে হাত দিয়ে গণনা করা আল্লাহ তালা আমাদেরকে বুঝে মানা তাফিক দান করুন আমি